Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар, нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! Верховна Рада погодилася на зняття депутатської недоторканності. Ура! У мене на руках є два висновки по двох законопроектах. І комітет пропонує Верховній Раді України обидва відправити на висновок до Конституційного суду України. А, так це ще нічого ні з кого не зняли. І поміняйте, будь ласка, окуляри на менш урочисті. Внесення змін до Конституції – достатньо тривалий процес. Зрозуміло. Тривалий процес. Та її вже 20 років як знімають. То все фарс, по якому не співавтор іншого документу Юрій Левченко, мовляв, глава держави хоче усіх обвести навколо пальця. І зрештою, зняття недоторканності наступна рада зможе відтермінувати. Отже, деякі депутати розробили свій законопроект про зняття недоторканності, якомога швидше. А що вони пропонують робити тоді з президентським законопроектом? Можете поч підтертися тим законопроектом. Чому так грубо? Може, в президента теж хороший закон? Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради. Інколи навіть такому досвідченому політику, як Порошенко, важко не засміятися, коли намагаєшся пояснити, що доведеться ще три роки жити в країні, де існує ціла каста недоторканних. А два роки тому він хоч намагався не сміятися. Яким чином ми збираємося далі жити в країні, коли у нас ціла каста зберігається недоторканих? Як же впевнено Порошенко у 2015 році говорив про зняття недоторканності? Навіть не скаже, що нам доведеться чекати ще два роки, щоб посміятись над тим, що це відбудеться ще через три роки. Або не відбудеться. Коли у нас ціла каста зберігається недоторканих. Якби президент частіше сміявся над власними обіцянками, то і ми б з гумором ставили ще до їхнього виконання. Житомир є столиця української космонавтики, і ми все зробимо для того, щоб повернути найкращі світові технології і найкращий рівень науки космічної в Житомир. Жарти жартами, звичайно, але всі ми розуміємо, що треба просто терпляче почекати, бо на зміни потрібен час. Я хочу категорично заперечити цьому. Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Це Порошенко казав у 2013 році. І зміни з ним відбулись дуже швидко, як тільки він став президентом. Люди обчуваються вже через лічені місяці, або за перший, другий, третій рік, або вони переконані в тому, що тут... Змін чекати марно. Перший, другий, третій. Петре Олексійовичу, четвертий рік іде. Підкажіть, будь ласка, ми вже відчуваємо чи вже переконані? Ми, звичайно, розуміємо, що за закони голосує Верховна Рада, а не президент. Хоча у президента там є ціла іменна фракція, яка в разі потреби готова проголосувати за все, що потрібно. Аби вони зрозуміли, що потрібно, під стіни Верховної Ради прийшов багатотисячний мітинг. До парламентарів три основні вимоги – це скасувати депутатську недоторканність, створити в Україні антикорупційні суди та ухвалити новий закон про вибори до парламенту. Цей мітинг виявився дуже дивним зібранням людей і політичних сил. Я б навіть сказав дивним і місцями відштовхуючим. Майже таким же відштовхуючим, як колектив суддів «Ікс-фактору», де є старий і зацофаний Михайло Нікелозович Данилко, за жіночою квотою Юлія Володимирівна Каменських, святий богомданий Олег Винник за квотою святої самопомочі і піанобой Шуров за квотою молодих реформаторів. І, як завжди буває, від появи одного реформатора у натовпі старих та молодих набридлих і попсовиків цей натовп не став більш привабливим. Шановні молоді реформатори! Подумайте про це. Під час мітингу під Верховною Радою ідіоти чи провокатори навіть влаштували стрілянину. Стріляли з чотирьох гаубиць Д-30 122-мм калібру. Всього, за словами ЗМІ та очевидців, було зроблено 17 залпів. Офіційні особи після залпу почали пояснювати, що стрільба з артилерійських гармат була необхідним і законним вітанням до візиту президента Мальти, бо того вимагав дипломатичний протокол. 
шановні офіційні особи, шановний пане президенте, шановна служба державного протоколу. Ви що взагалі? З вами все нормально? Вам швидку може викликати? Державний протокол з артилерійським залпом в лічених метрах від акції протесту? Ви вже чотири роки розказуєте про те, що не потрібно розхитування човна, і вигадуєте багатосторінкові плани по боротьбі з провокаторами, а потім фігачите 17 разів з гаубиці поряд з багатотисячним натовпом і посилаєте ще на протокол. Серйозно? Дипломатичний протокол обов'язковий до виконання? Ви склад ЦВК, що вже три роки нелегітимний, поміняли? Цього ж вимагає закон. Алло! Ви генерального прокурора призначили з юридичною освітою, чого вимагав закон. Але ви змінили закон за день і призначили того, кого хотіли. Ви взагалі сам указ про церемоніал, на який посилаєтесь, прочитали? Ні? То я вам прочитаю. Указ президента України від 22.08.2002, номер такий-то, про державний протокол та церемоніал України. Офіційна церемонія зустрічі глави іноземної держави розпочинається в аеропорту на вокзалі і продовжується в Маріїнському палаці місто Київ. Біля центрального входу до Маріїнського палацу главу іноземної держави вітає президент України. Ви приїхали під Маріїнський палац, пане президенте? Ні? А чому? Тому що Маріїнський палац вже багато років стоїть недобудований і ніякі заходи там не відбуваються? І що? Чого ж вимагає протокол? Це ж дуже важливо притримувати ще законів, правда? Гаубиці ж ви під Маріїнський палац притягнули, а себе чомусь не притягнули. Дивно, правда? Особи, які супроводжують главу іноземної держави, прибувають до Маріїнського палацу за 15 хвилин до початку церемонії. Знову Маріїнський палац. Ніяких компромісів в указі. Але офіційні особи не приїхали під Маріїнський палац, де в цей час проходив багатотисячний бітинг. Всі вони приїхали до вас на Банкову, де й проходила зустріч. Туди приїхали і червоні доріжки, і почесний караул, і всі, 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 усі, крім гаубиць. Їх обов'язково було залишити біля протестуючого неелектризованого натовпу і бахнути з нього 17 залпів. Бо це дуже важливо, бо цього вимагає протокол. Чи це просто повна демонстративна відірваність від контексту та безвідповідальність на грані з ідіотизмом? То хто ви? Ідіоти чи провокатори? Нога Володимира Парашука виступила з черговою політичною заявою. Як повідомив пан Парашук, начальнику управління державної охорони і екс-міністру оборони Валерію Гелетею комплексно прилетіло за три речі – за Іловайськ, за Гімнюка та за пані братство. По-перше, я до нього звертався на ви, він до мене на ти. Я з ним, вибачте, навіть толку мій не знайомий. Тобто, якщо ви хочете назвати пана Парашука Гівнюком, то варто казати чемно – ви Гівнюк, пане Парашук. Я правильно зрозумів? Але якщо для Гелетея все найстрашніше вже скінчилося, то для пана Ахметова, схоже, все лише починаєш. Ринату Ахмету, привіт. Скоро заберемо телеканал Україна. Якщо Парасюк таки відіб'є у Ахметова телеканал Україна, варто чекати серйозних змін в ефірі. Добрий день! В ефірі каналу «Україна» Володимира Парасюка. Прослухайте оновлену програму передач на сьогодні. Програма «Ранок з Україною» вас навчать, як вставати з тієї ноги. Цикл «Історія одного злочину» сьогодні повідає вам про справу знаменитого маніяка Прокруста. Голити чи хай росте? На це непросте питання спробують дати відповідь учасники ток-шоу «Говорить Україна». І тоді телеканал Ріната Ахметова нарешті припинить щогодини показувати заміч новин рекламні сюжети про штаб Ріната Ахметова. Бо ноги Ріната Ахметова на каналі більше не буде. І до новин криміналу. Почалося. На народного депутата Вадима Рабіновича скоєно замах. Дві неділі назад, коли я виступав, ось тут під вашим каналом, група молодих людей намагалися зробити покушення на народного депутата мене. Сподіваючи, правоохоронці їх одразу затримали, це ж тяжкий злочин. Ровно через дві неділі вони підожгли мій дом. Після цього графіті на Майдані, це ж група молодих людей. Тобто спочатку був замах, потім підпал, потім графіті? Якась дуже дивна послідовність. За цією логікою, наступним кроком вони напишуть негативний коментар на сторінці Рабіновича у Фейсбуці, а потім поставлять дізлайк. А що далі? Подумають про нього щось погане? Схоже, події розгортаючи у зворотньому напрямку. 
Можливо, Рабінович просто випадкова жертва? Насправді полюють на Мадива Чевонібара. Пятеро з них сьогодні задержані, четверо ще нет. Який жах! Четверо ще на свободі! Ми ще троїх не знайшли. А, вже троє. Як все-таки швидко працює поліція у світі Вадима Рабіновича? Кількість затриманих з кожною хвилиною збільшується. Натомість у світі Мадива Чевонібара справи йдуть все гірше і гірше. Затриманих менше є. Для тих, хто забув, нагадаю, що ще рік тому Вадим Рабінович був у опозиційному блоці, а потім Вийшов з нього. До свидання, мой ласковий опозиційний блок. У цей самий час Мадив Чевонібар тільки познайомився зі своїми майбутніми політичними партнерами. І большой привіт опозиційному блоку. Розлучення Вадима Рабіновича з ОПО-блоком теж відбулося за дуже дивних обставин. Сказав е, нашому руководителю, буду як-то іскати виходи совмісного розставання. Совмісне розставання або квантова суперпозиція Рабіновича. Совмісного розставання. Совмісне розставання – це коли ви прощаєтесь і далі йдете вдвох в один бік. А що це з тобою? Це одне з найгірших питань, які може почути людина з інвалідністю від людини без інвалідності. Але часто ми не знаємо, як поводитися при першій зустрічі та починаємо говорити дивні, дикі і неприродні речі. І зараз ведучий нашої рубрики про інклюзивність Дмитро Щебетюк розкаже, як не виглядати у такій ситуації з нахабнілою потворою. Уявіть ситуацію. Ви прийшли на побачення на осліп. І вже за столиком з'ясувалося, що побачення у вас буде з людиною, ну, скажімо так, з певними особливостями. Ось на що може перетворитися ваше спілкування. Привіт. Привіт. На фото не було видно, що в, ти, ну, що в тебе такі особливості. Давно це в тебе? З дитинства? Чи це набути? Ну, років з 14. Як ти з цим живеш? На питання, як ти з цим живеш, часто хочеться відповісти. А як ти живеш з таким носом, ротом, волоссям і, головне, з таким почуттям такту? Ну, нормально, як і всі, просто живу. Тобі, мабуть, дуже незручно спати. Ти оце так і спиш? Спати? Так, мені дуже незручно спати. Я довго маю готуватися, примощуватися. Там, бац, і вже ранок настав. Слухай, а тобі, мабуть, дуже важко по сходах підніматися самі? Сама по сходах? Та ти божевільний. Я не можу сама підніматися по сходах. Мені обов'язково треба знайти хтось, щоб підтримав. Вибач за питання, але який в тебе розмір? Вибачте, але те, що ви вибачаєтесь перед дуже недоречним та грубим запитанням, аж ніяк вас не вибачає. Вау, ти так класно це робиш. Ти класно п'єш, це неймовірно. Ти така здібна. Це неймовірно, я захоплююсь такими людьми, як ти. Ви надихаєте. Просто п'ю вино. Але ж ти робиш це, не дивлячись на «я б так просто не зміг». Ти просто героїня. Але я продовжую просто пити вино. Дивлячись на тебе, я забуваю про всі проблеми, важкість життя, зубожіння, курс гривні. І я розумію, що всі мої проблеми – ніщо, коли справді є більші. Друзі, повірте, ніхто не живе заради того, щоб бути для вас мотиватором. І навіть якщо ми вас чимось мотивуємо, надихаємо, окей, добре, мотивуйтесь. Але ми не хочемо про це постійно чути. Ніби ми чимось гірші від вас, але все одно змогли. Б. Ти такий сміливий, що сказав зараз це все людям прямо в очі. Молодець, я захоплююсь тобою. Мене надихають такі люди, як ти. Дякую, що ти є. Так. Давайте все заново. Золота вбиральня з'явилася у селі Степанки на Черкащині? Понад мільйон гривень, чотири санузли, два роки. Чому дорога вбиральня досі не працює і хто спустошив обласний бюджет? Отже, що ми маємо? Два роки, чотири санузли, каналізація, понад мільйон гривень, спустошений бюджет області і... Якщо холодно на вулиці, то ну, провідь, там знизу дує. Тобто, склавши всі ці прекрасні дані, Відповідь у нас виходить така – дує. Якесь дивне рівняння. Чи, може, я щось загубив? 
Ходити до вуличної вбиральні доводиться учням Степанківської школи. Хоча в самому закладі уже тиждень, як закінчили будівництво надсучасних санвузлів. А може всі ці чотири надсучасних санвузла – то щось на кшталт музею? Такий собі куточок надсучасного мистецтва посеред Степанків. У школі хваляться, усі чотири вбиральні обладнані найсучаснішою технікою. Пісюари, вони на фотоелементах. Воно зразу підходить, дитина цей, і само воно змило. Отак трубочку в телефоні натискаєш, і воно дзвоне. Бачите, кнопочку натискаєш, і воно вилазе. Або береш і, базуючись на напівпровідниковому PN-переході, за допомогою фотодіоду створюєш електричний потенціал. Підходить дитина, цей. І само воно змило. У департаменті містобудування запевняють, туалети запрацюють до кінця року. Залишилося узгодити тільки пару документів і передати санвузли на баланс району. Та все нормально, діти. До кінця року вся ця коштовна виставка ще й запрацює, і у ці елітні дірки навіть можна буде, ну ви розумієте, сцяти. Встановили такі туалети на прохання керівництва школи. Чому так? Ну, бо так захотіла. Це побажання школи. А ну, спитайте його. Там то, що нічого не вкрали. Все чисто, ніхто не нажився. Ну, на самій стройці, то ніхто не нажився. Як ви кажете? Ніхто не нажився? Ну, ну може, трохи. Ну, ну хоч трішечки. М? Ну, ну, ніхто то й ніхто. А поки учні продовжують бігати на вулицю і чекати, коли нарешті відкриють вбиральню у самій школі. Чим швидше, тим краще. Чим швидше, тим краще, шановні керівники Степанківської школи. Ви чули? Коли курша ляга, він запрацює. Вони мають право закрити всі роботи, розрахуватися, потім сесію обласної ради передати на район, а районна сесія передасть на баланс освіти. Так, туалет побудували, він працює, двері відчиняючи, вода змиваючи, завгосп спокійно користуючи туалетом на камеру, і ніхто не сів заграти. А діти тим часом ходять на вулицю, туди де дує, і туалетом не мають права користуватися, поки обласна сесія не передасть туалет на район, а районна сесія – на баланс освіти. А знаєте що? Чомусь сюжетові майже місяць, і ми спеціально напередодні ефіру подзвонили в школу у Степанках, щоб перевірити, чи відкрили новий туалет. І він досі не працює. Панове діти, мені здається, нам з вами – Сюд прямо в очі! У простому-простому місті Черкас простий-простий мер Бондаренко просто підняв руку, щоб просто проголосувати. Здається, що все просто. Але не все те просто, що просто. Просто. Так пояснив міський голова власне голосування щодо відведення землі своїй дружині. Цілу планету Земля? Та яке він мав право? Мер, заявивши про конфлікт інтересів, повідомив, що не буде голосувати. Однак таки схвалив питання. Тобто планета Земля тепер належить дружині мера Черкас Валерії? Ну або, як вже привильніше казати, імператричі Валерії Черкаса народженій, королеві козаків та перших черкес, матері Азота та хімволокна! Приголом шлова кар'єра. Врешті забракло одного голосу. А, голосів таки не вистачило? Шановні глядачі, всі, хто вже почав нести данину імператричі Валерії, повертайте назад. Як пояснив сам Анатолій Бондаренко, порахував, що його «за» не вплине на ситуацію, тому і підняв руку. Ну, тут все зрозуміло. Це рот мера казав, що голосувати не буде. А рука такої обіцянки не давала. Тим паче вона, як і серце, належить дружині мера. Та я бачив, що там буде 21 голос, просто підняв. Я що, вважати не вмію? Просто підняв. Це ж універсальне пояснення для будь-якої ситуації. Просто підняв. Як ви підняли від відео ніч рубрики гарячі черкаські бібліотекарки на Порнхабі? Просто підняв. Навіщо ви підняли руку на паралізовану пенсіонерку? Просто підняв. Навіщо ви підняли руку? Просто підняв. Він же сказав, що просто підняв, що ви причепилися до людини. В Голлівуді Вайнштейн Гейт, відомого продюсера Гарві Вайнштейна, одразу кілька актрис звинуватили у сексуальних домаганнях. Півдесятка їх острічок отримали Оскарів. Він перетворив на зірку ледь не кожну молоду акторку в Голлівуді. Та виявилися незадурно. Серед тих, хто звинуватив Вайнштейна у домаганнях – Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ева Грін, Різ Уізерспун. Не хотів би я зустріти такого продюсера на своєму творчому шляху. Хоч він і продюсував фільми Тарантіно, Альмадовара та Содерберга. 
Тепер, якщо Вайнштайн раптом отримає Оскар за якийсь фільм, то йому треба робити спеціальну премію. Зате тепер працюю на телебаченні. Сексуальний скандал навколо похитливого продюсера переріс у багатотисячну акцію. У соціальних мережах розпочався флешмоб «Міту». Ставлячи цей хештег, жінки розповідають жахливі історії про домагання, які їм довелося пережити. Минулого року в Україні зародився такий самий флешмоб, що отримав назву «Я не боюсь сказати». Продюсера Гарві Вайнштейна виключили з Американської академії кіномистецтв і наук, яка щороку присуджує премію «Оскар». Також Вайнштейна вигнали з власної компанії «The Weinstein Company» та ще й дружина вирішила піти від нього. Що ж, тепер, щоб далі виживати, самому Вайнштейну потрібен продюсер. В принципі, умови він знає. І про сексуальні домагання у програмі «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар нуль» продовжить Ярослава Кравченко. Два тижні поспіль мене змушували ходити на зйомки з глибоким декольте. І все це заради експерименту, щоб перевірити, чи можуть жінку в кадрі сприймати не як сексуальний об'єкт, а як людину та особистість. Результатів не довелося чекати довго. Ось лише деякі коментарі з соціальних мереж та ютуба. Ого, а я ся нічогенька тітонька, я б її той трактором переїхав. Яся ся сподобала. Побільше Ясі, менше одягу на Ясі. Я б виграв Ясю. І не раз. В неї талант. Два таланти. Ярослава, покажи цицьки. Класні цицьки. І вишенька на торті – коментар від шоумена Дмитра Чекалкіна у його фейсбуці. Співачку співведучу взяли за великі гарні очі? Не тільки. Вона ще й гарно співає про тарифний геноцид від Тимошенко. Отже, шановні чоловіки, ви виправдали усі наші сподівання і поводили себе саме так, як зазвичай поводитись з жінками. Я стала жертвою класичної об'єктивації. Не чули такий термін? Тож вивчіть. Він означає, що ви ставитесь до іншої людини виключно як до предмету свого сексуального задоволення. І настав час помститися за нас усіх і зробити чоловіків предметом сексуальних домагань. Я не втрималася. Просто така апетитна. Я не втрималася. У вас просто така ягідка, така попка. Ой, я не втрималася. Знаєте, вона у вас така апетитна. Попка яка. Хороша. Я ось бачу, о, ця сідниця, вона така апетитна, слухайте, у вас, мабуть, багато тестостерону, скільки ви зараз можете? Ну, не зараз, в смислі, за ніч. Дівчинка, давайте не ко мені такі питання. Чому ви що, не займаєтесь сексом? Займаємося. Ви знаєте, кажуть, чоловіки з маленькими сідницями, вони дуже пристрасні. Не думали про це? Просто у вас ще є такі залисини, і це значить, що дуже багато тестостерону. Скільки разів ви можете? Ну, я не знаю. Ну, як це ви не знаєте? Ну, не знаю. Здається, що у вас дуже маленький. Неправда. У вас такий великий? Ніс? Ні, це просто навіть через штані видно. О, Господи. А скільки коштує секс з вами? Я не продаю. Мені здається, що у вас дуже великий. Ну це прямо через штани видно. Не знаю, у мене матня велика. А у вас великий? В плані розміру я не знаю, чесно кажучи, не міряв. У тебе великий? Ну, досить великий. Як щодо сексу? По швидкому. Ні, дякую. Чому? У мене дівчина є. Я бачу, що у вас мами дуже великі. Так. А як щодо сексу? Ну, треба трошки випити.
Прес-секретарка народного депутата Сергія Тарути увірвала, що в студію під час запису програми «Складна розмова», де ведуча поставила йому просте питання – хто фінансує вашу партію «Основа»? Я ідейний натхненник партії «Основа». Пане Сергію, а хто відповідає за фінансування політичної сили? Звідки гроші на існування цієї партії? Я прям дуже перепрошую, але я намагалася пояснити це режисеру. Сергій Олексійович – єдиний натхненник партії. Ми не готові говорити. Чудово. Якщо ви не хочете про щось говорити, тоді для чого йти на інтерв'ю? Це передача – складна розмова, а не просте мовчання. Я єдина, але не розумію, чому це ви мені говорите, влізши в кадр і перервавши запис передачі. Або ми обговорюємо роботу в парламенті, яка стосується безпосередньо Тарути, або ми встаємо і йдемо. Ну, це реально некоректно. Так, це реально некоректно. Вривати ще на запис інтерв'ю і вимагати не ставити якісь питання. Де пан Тарута взагалі її взяв? Хто ця жінка? Ліна Морозова у нас в студії, кандидат наук, політичний експерт. Нечуваний наступ на свободу слова. Я думаю, яка б була реакція журналістського сообщества, якби це все відбувалося при предыдущому злочинному режимі. Олена Морозова – це прес-секретарка Тарути. Ви звернули увагу, що вона підписана у титрі як політичний експерт. Тобто вона теж не хоче визнавати, що має відношення до партії Тарути. Це не його партія, я ж намагалась це пояснити режисеру. Сергій Олексійович – просто ідейний натхненник. Ми не готові це обговорювати. А тут немає вашого тарути. Та він не мій, і партія не його, він просто ідейний натхненник. А ідея тоді чия? Ну... Так досить плутатись у ваших власних думках. Та вони не її, вона просто їх ідейний натхненник. А ви у вашій програмі? Та це не його програма, він лише її ідейний натхненник. Так, шановні пани тарутяни, досить вже тут вашого рейву. Давайте відео! Я ідейний натхненник партії «Основа». Я всередині зовсім нічого не знаю. А, я зрозумів. Ідейний натхненник партії – це політик, який висить на всіх бордах, всюди згадує партію і закликає який до неї приєднуватись, але абсолютно не знає, що діє ще всередині і звідки беруть ці гроші. Зрозуміло. Своєю репутацією ви дійсно відповідаєте за цю політичну силу? Ні, я не відповідаю. Я не здивуюся, якщо невдовзі у партії «Основа» не знайдеться ані кандидатів, ані виборців. Будуть соромитися один одного, свого ідейного натхненника та його прес-секретаря. Без віз, але не для всіх. З літака в Україні зняли нардепа Розенблата. Його звинувачують у отриманні хабара у 200 тисяч доларів за право видобування бурштину. У столичному аеропорту Жуляни представники НАБУ затримали народного депутата Борислава Розенблата, коли той намагався відлетіти до Німеччини. При ньому нібито було золото та діаманти. Ну, звичайно, панові Розенблату логічніше було б тікати з бурштином, але з іншого боку, якби він летів з бурштином, то йому довелося б фрахтувати мрію. Ну, взяв з собою коштовності. Що тут такого? Зараз стільки квартирних крадіжок, що людина просто боїться залишати родинні цінності у квартирі. І всюди возить їх з собою. Хіба то злочин? Були повідомлення про якісь діаманти і гроші золото з вами. Що ви кажете? Це були подарунки, які купив своїм племінницям, біжутерію. Пане Розенблат, Якщо це вже були подарунки, то, може, їх треба було якось святково загорнути? Чи ви збирались їх отак з кишені насипати племінничам, як насіння? Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Сьогодні в нашій програмі ми презентуємо трейлер до фільму, який ви щоденно бачите на своїх екранах. Це друга частина блокбастеру, який мав шалений успіх минулого року. Лиса драна. Коли московська Зозуля Тимошенко, Зозуля московська. Це вурдалака, яка п'є кров. Повідомляю козам, що ви барани через своїх чихуахуа. Не бобіків, які тявкають. Лиса Зозуля. Козам, барани всі. Не реформами, а катастрофами. Це моральна катастрофа. Пенсійна катастрофа. Це катастрофа. Судова катастрофа. Це катастрофа. Катастрофа. Змія! Е, 
общипанный петух. Баранок. Зозуля. Коза. Мурдалака. Змея. Петух. Бобики. Лыса. Чихуахуа. Нас періодично звинувачують у ангажованості. Мовляв, чому одних персонажів з українського політичного зоопарку ми згадуємо кожного випуску, а про інших геть забули. Не забули. Просто дехто в цьому зоопарку щойно народився. Двометровий малюк публіці вперше показали жирафиня, що народилися у приватному зоопарку під Києвом. Кличуть його Віталіком. Двометровий? Віталік? Віктору Януковичу продовжили термін тимчасового притулку в Росії. Нагадаю, хто такий Янукович. Блістять на сонце казки і отряд, уходять за углем, як будто мат. Петре Олексійовичу, я знаю, що ми вас частенько критикуємо через надмірну концентрацію влади та активів у вас і ваших друзів. Але коли дивишся на Януковича, Розумієш, що ви не такий вже й поганий чувак. І замість того, щоб недолуго відкривати щодня по квадратному метру дороги по селах, ви просто можете показувати по всіх каналах відео з Януковичем. Як будто вас! І народ буде з вами. О, згадав. Далі у нас музика. І сьогодні у музичному лайві програми «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар нуль» О! О, слава Ісу! То ви о? Е, наче так. Що ви будете зараз виконувати? Яку пісню? Ми будемо грати і співати пісню «Хто я?». Це нова пісня, ми її презентуємо тут, з вашого дозволу. А чому така коротка назва для такої великої кількості людей? Е, ну, щоб довго не розказувати, щоб, знаєте, люди зразу запам'ятовували. Як ваш гурт називається? О! О! Так, да, і все. О. У людини вже засіло у мізках. О! Ви так постійно граєте? То у вас постійний склад? То є така велика кількість людей? Е, ні, постійний склад у нас чотири людини. Оцей чоловік, оцей чоловік, оця жінка. І на барабанах з нами Семен Богун, але сьогодні з нами Григорій Олійник. А це? А це е, квартет «Астурія». А. Вони згодились нам допомогти. І ще клавішник Олександр О. Огнівець. От такий О. прекрасний мужчина тут з нами. Добре, отже, я вас е, лишаю тут у студії. Вітайте гурт «О», їхня пісня «Хто я» у програмі «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар нуль». Вітайте так, їх! Я у пошуки пущусь 